Oi, pessoal, bem-vindos é, a mais uma meditação diária aqui do Evangelho no canal da Obra Lumen. Um abraço especial, como sempre, aos nossos irmãos e irmãs aí das casas de acolhida da Obra Lumen, que nos acompanham todos os dias. O Evangelho de hoje está em Mateus 9, versículos de 1 a 8. E nós vamos começar, como sempre, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, nossa alma seja terra fértil a acolher as sementes da Tua Palavra. Ela gere em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Ela seja mais uma vez nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos ao Evangelho de hoje. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo, e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, pessoal, nós continuamos aqui a ler e a meditar com o Evangelho de São Mateus. Jesus, como nós vimos depois do Sermão da Montanha, ele tem realizado uma série de curas. É, já curou o leproso, já curou a filha do centurião romano, é, já curou a sogra de Pedro, diversas pessoas que foram procurá-lo. É, nessas viagens de lugar para lugar evangelizando. É, logo antes da passagem de hoje, ele curou um jovem que estava endemoniado e, e acabou que o pessoal não gostou, porque quando os demônios saíram, foram para os porcos e, e, e os porcos se precipitaram e os donos dos porcos perderam os seus animais e acabaram meio que expulsando Jesus de lá. Por isso ele pega o barco novamente vai para outra margem e chega a essa cidade é, onde lhe apresenta um paralítico. E aqui a gente já tem algumas coisas importantes. Nessa cura realizada no Evangelho de hoje, é, são pessoas que é, pegam o amigo paralítico ou o conhecido paralítico e levam até Jesus. Isso na cidade de Cafarnaum. É... Inclusive, até hoje, lá nesse local, onde era a cidade de Cafarnaum, até hoje essa região tem lá na Terra Santa, foi construída uma igreja dedicada aos bons amigos. E disse que todos que visitam essa igreja é, devem pedir a Deus a graça de bons amigos. Isso porque foi ali naquela cidade, naquele local, em que Jesus fez a cura desse paralítico. E é interessante que o Evangelho diz, no versículo 2, que é, apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. E aí diz, vendo a fé que eles tinham, 
Então perceba, Jesus não se impressionou somente com a fé do enfermo, mas ele, 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 ele é, se impressiona com a fé daqueles que levam aquele amigo para ser curado. Esse evangelho, portanto, nos faz meditar na, no poder da intercessão. Como nós podemos ser instrumentos de salvação e de cura quando nós é, levamos pessoas ao encontro do Cristo. Isso pode acontecer por meio da nossa oração de intercessão, quando nós não desistimos de rezar por uma pessoa. Então, motivados pelo evangelho de hoje, você, por exemplo, que tem rezado há muito tempo pela conversão de uma pessoa, pela cura de alguém, pela libertação de alguém, o evangelho de hoje nos motiva a continuar buscando. Levar as pessoas ao encontro do Cristo é a grande obra de caridade que nós podemos fazer por elas. Não existe nada mais importante para um ser humano do que esse encontro. Porque a nossa alma, toda a alma humana foi criada para ter esse encontro salvífico. Então, é, é, é muito bonito essa passagem porque apresenta verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos não são aqueles que têm um momento de curtição com a gente, mas momentos que nos levam para prazeres passageiros e nada mais. Amizades superficiais vínculos humanos baseados em coisas às vezes muito bobas. Às vezes é bebida, às vezes é uma saída, e mas não tem profundidade. Agora, isso é uma amizade profunda. Amigos que levam a, 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 aquela pessoa ao encontro do Cristo. Isso é um encontro salvífico. E, 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 e é importante que a gente se inspire nisso e não desista de levar pessoas, levar pessoas ao encontro do Cristo através da nossa oração, através da nossa evangelização, através do diálogo, tantas formas, através das penitências que nós oferecemos pela salvação de pessoas que nós conhecemos. Em tudo isso, nós estamos imitando é, esses aqui que chamam a atenção de Jesus. E aí Jesus vê a fé deles, se volta ao paralítico, paralítico, é claro, é uma enfermidade física aqui, mas vamos pensar que espiritualmente falando, o paralítico é alguém que não consegue caminhar, o paralítico é alguém que não consegue ir ao encontro, o paralítico é alguém que é preso em si, o paralítico é alguém que não consegue dar passos, o paralítico é aquele que não consegue trilhar nenhum caminho, inclusive o seu próprio, a sua própria jornada, ele é alguém é, paralisado. Então, é, Jesus é sabe que o paralítico representa tudo isso. O paralítico representa alguém parado, alguém que não consegue dar passos, alguém que não consegue sair de si. É, então, a cura que Jesus realiza, ela também tem essa dimensão mais profunda. Mais do que a cura física, é uma cura para que alguém seja capaz de sair de si, despertar, se levantar. E a gente vai já aprofundar um pouco mais o sentido dessa expressão. Agora, o primeiro passo para a verdadeira cura do paralítico, para que seja realmente um encontro salvífico, é que ele tenha um verdadeiro encontro com a misericórdia de Deus. Ele se encontra com um Deus que não tem prazer em ficar apontando os pecados dele. Não é um Deus que ele encontra no rosto do Cristo, na fala do Cristo, nos sentimentos do Cristo. O paralítico não encontra um Deus acusador, um Deus que diz, você errou, eu não vou te perdoar, não tem mais jeito para você. Pelo contrário, o paralítico, ao ser levado ao encontro do Cristo, ele encontra um Deus profundamente misericordioso. Ele tem um encontro com uma profunda misericórdia que o resgata. E Jesus faz questão de, de expressar isso para o pro, pro paralítico quando ele diz e, e tem ânimo, tem coragem, tem força, ou seja, não desista. E, e diz ternamente, meu filho, tem ânimo, meu filho. Os teus pecados te são perdoados. O encontro salvífico, ele é um encontro de misericórdia, de purificação. Eu me encontro com um Deus que me ama, não um Deus que, que tem é, 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 o, o ímpeto de me condenar. Pelo contrário, o que Ele quer é me salvar, é me resgatar. E aí Ele me purifica dos meus pecados. Se eu tenho um histórico ou uma história marcada pelo pecado, marcada pela negação a Deus, Ele apaga tudo isso. Ele me renova, Ele me purifica. 
é a graça que nós temos no sacramento da confissão de forma mais extraordinária possível, mas que nós temos também no ato penitencial da missa, no oração em que nós pedimos perdão sincero a Deus, essa graça da purificação, de, de sermos acolhidos por um Deus misericordioso que não só nos perdoa, mas que nos purifica, nos lava, nos cura. Isso atrai olhares maldosos dos escribas, ou seja, dos doutores da lei, que dizem ele está blasfemando. E aí Jesus, olha o que diz o Evangelho, conhecendo os sentimentos dele, Jesus que tem essa sensibilidade de perceber as motivações mais profundas é, por trás das nossas atitudes. Ele percebe aquele sentimento ruim dos escribas e diz, por que vocês têm é, maus sentimentos nos corações de vocês? E aí pergunta, o que é mais fácil? É dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? É mais difícil dizer levanta e anda, pois para mostrar que eu tenho poder, ou como ele diz aqui, que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, eu digo, é, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ou seja, com a cura do paralítico, Jesus mostra, Jesus, Jesus dá um sinal muito concreto de que sim, ele, o Filho do Homem, tem poder de perdoar pecados neste mundo. E por que, que, o, que os escribas ficaram tão impressionados com isso? Porque só quem perdoa pecados é Deus. Então, aqui nas entrelinhas, o que, o que, é que Jesus está dizendo? Ele está revelando a sua identidade. Ele não é um homem qualquer. Ele é totalmente homem, mas ele é Deus. É Deus que se fez homem. Ele está revelando a sua natureza divina nesse milagre que ele está realizando. Isso é, é, é muito bonito e é muito profundo. Perceba que Jesus sabe o que eles estão pensando, sabe o que eles estão sentindo, sabe o que eles estão dizendo entre si, e ele não nega. Ele não, porque se ele dissesse, não, eu quero mostrar que eu não sou Deus. Então ele diria, oh, eu não estou perdoando pecado, não, porque só quem perdoa é Deus. Ele não nega isso. Pelo contrário, ele vai e para mostrar que ele perdoa sim, que ele tem poder sim para perdoar, ele vai lá e cura o paralítico. Agora, é, olha que frase bonita ele, ele usa para curar o paralítico Levanta-te Aqui já tem uma coisa muito bonita é, O verbo levantar em grego Que é a língua que foi usada para escrever Todos os evangelhos e todo o Novo Testamento é, a, a, o, 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 o verbo levantar é, em grego é gersis É gersis significa levantar, acordar despertar e ressuscitar então é a, a mesma palavra aqui ela pode ser entendida como levanta-te ou pode ser entendida também corretamente como ressuscita ressuscitar significa levantar literalmente vem o verbo ressurreição é egueiro egueiro é do, da palavra egueiro vem é, o verbo egesis ressuscitar, levantar. Então, é, profeticamente, no sentido místico, no sentido espiritual, ele está apontando para uma salvação definitiva, a ressurreição. E olha que bonito, levanta-te, ou seja, desperta, continua a andar, agora eu te curei, te preparei para você ir ao encontro, para você sair de si, para você trilhar o seu caminho, agora você pode caminhar. Pela graça que eu estou te dando, agora você pode caminhar, agora você pode ir ao encontro. É, é, agora você pode ressuscitar. Aí, levanta-te. Segundo, toma a tua cama. Os padres da igreja, comentando esse versículo, eles dizem que a cama representa aquilo que nos, coloca, no, nos prende para baixo. Quando a gente está deitado, a gente está na cama, a gente está mais perto do chão. Então, a cama representa tudo aquilo que nos prende ao chão, que nos prende à terra, nos prende àquilo que é material, nos prende a este mundo, aos prazeres desse mundo, ao ter desse mundo, ao poder desse mundo. São coisas que, as coisas que nos prendem, que nos fi, fazem ficar para baixo, que, que nos aprisionam nas coisas mais baixas que existem. A cama representa isso. E aí Jesus diz, toma tua cama. É, é a nossa humanidade decaída. Perceba, é, por que, que Jesus não diz assim, deixa a tua cama aí? Porque quando nós começamos um processo de cura, um processo de salvação, um processo de ressurreição, a nossa humanidade, ela continua ainda marcada pelo pecado. Ela vai sendo curada gradualmente. 
aos poucos. Então a gente tem que ter coragem de tomar a nossa própria cama, ou seja, tomar a nossa humanidade, mesmo que seja uma humanidade ferida, e de fato é. Ou, ou, então, primeiro, levanta-te, ressuscita, começa a ressurreição, começa a sair de si, começa a caminhar. Toma a tua, a tua carne, a tua carne ainda está ferida pelo pecado, mas toma a tua cama e vai. E vai para onde? Vai para casa. Se levantar, lembra a ressurreição? Casa representa a nossa casa definitiva. Se levantar, lembra a nossa salvação definitiva? A casa lembra a nossa morada definitiva e eterna, que é o paraíso. Ou seja, a cura é levanta-te, desperta, começa a caminhar, começa a ir ao encontro, começa a tua jornada, começa a sair de si, começa a ressuscitar. Segundo, a tua humanidade está ferida pelos teus pecados. É, 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 é difícil carregar durante o tempo, mas carrega com coragem. Tenha ânimo, como disse Jesus aqui antes. Vai, vai, carrega. Tem coragem, mas não para de caminhar. E caminhar em direção aonde? Porque caminhar sem saber para onde ir, também é, fica faltando alguma coisa, concorda? Caminhar em direção à tua casa. Caminha com os olhos fixos no paraíso. É para lá que você tem que ir. É a tua pátria definitiva. É aí que a sua ressurreição vai chegar à plenitude, ao ápice da perfeição. É lá que ela vai se completar totalmente. Em Deus, na vida eterna, junto dele, dos anjos, dos santos, da Virgem Maria. E esse é o nosso caminho de salvação. Esse é o nosso caminho quando, desde quando nós deixamos de ser paralíticos. E por que, que nós deixamos? Porque certamente alguém nos evangelizou como os amigos desse paralítico. Alguém rezou por nós, alguém pregou para nós, alguém conversou com a gente, alguém foi ao nosso encontro, alguém ofereceu sacrifícios por nós, jejum, nossos amigos. No meio desse caminho, como os escribas, algumas pessoas tentaram nos fazer desistir, não acreditar no Cristo, nos fazer desconfiar nele. Mas nós continuamos acreditando, certamente fortalecidos pelos amigos que têm fé. E aí nós, nós escutamos primeiro do Cristo, que nossos pecados são perdoados. Nós nos encontramos com a sua misericórdia, ele não nos condena. O que o coração dele tem sede é de nos salvar, de nos curar, de nos libertar, de nos resgatar. E aí, depois de nos purificar, de fazer a gente ter um encontro com a misericórdia de Deus, nós iniciamos um caminho de, de conversão, de ressurreição. O processo de ressurreição começa. Quando a gente se levanta, começa a sair de si, começa a, a ir ao encontro, trilha a nossa jornada, começa a caminhar, toma a nossa humanidade ferida, mas com coragem, que nós não estamos sozinhos. Sim, nossos pecados ainda nos pesam. Nós ainda não estamos totalmente santos, mas estamos caminhando. E caminhando com uma meta muito clara, o paraíso. Nossa morada definitiva, onde a nossa ressurreição vai ser plena junto de Deus. E a vida do paralítico, de certo modo, é um modelo da nossa caminhada nesse mundo, desde o momento que nós somos evangelizados ou tocados pela graça de Deus, até passando pelo caminho de, de ressurreição, até é, é, começarmos a mirar e chegarmos no paraíso e na vida eterna. Que o evangelho de hoje nos inspire a reconhecer que o paralítico somos nós. De algum modo, o paralítico somos nós. E nós precisamos ter esse encontro salvífico. E quando nós temos verdadeiramente, nós passamos a ser o Cristo, que passa a ser uma luz para aqueles que estão paralisados neste mundo. Para finalizar, olha o que é que diz no final. As multidões elas ficaram com medo, porque elas ficaram sem entender de caramba, ele consegue fazer isso. E depois diz, e a multidão, as multidões glorificaram a Deus que deu tal poder aos homens, ou seja, ao Cristo. É, aqui é uma clara alusão ao Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, quando dizia assim, Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus está nos mostrando quais são as obras que fazem Deus ser glorificado. É a obra que Ele está realizando aqui, não mais só com palavras, mas na prática. A obra que agrada o coração de Deus e que faz Ele ser glorificado é aquela que nos leva a nos compadecer diante daqueles que sofrem, diante dos paralíticos desse mundo e a ser instrumentos para a ressurreição deles. Na hora em que o mundo começa a ver essa graça, o mundo começa a glorificar o Pai que está nos céus. Deus é bendito e glorificado 
por aqueles que veem essa ressurreição acontecer já nesse mundo. Deus nos abençoe e nos ajude a guardar no coração tudo isso e, sobretudo, a viver tudo isso que o Evangelho de hoje nos apresenta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.